，我们也这宿舍楼怎么这么远？不好意思啊，是新入学的吧？我是小明，有没有兴趣加入我们社团呢？这是我的手机号，我考虑考虑吧。这周六有时间吗？还挺主动。李总，这次高适合作的会面，李总，李总，这有点小事儿，你自己安排就好。好。最近你皮肤不错啊，还挺透亮的。最近就用娇韵诗护护肤，配着咖啡还挺不错。你说什么？头发。小明学长，这儿呢，快来快来快来！怎么他们？校长联谊啊，我把大家都叫来了。我先去一下洗手间。啊啊。学长，可以加你个联系方式吗？嚯，果然是大一学妹啊，眼神真清楚。真的吗？哎<笑>，不过我怎么在学校没见过你啊？我在外面实习。哦，难怪身上一股斑味儿。哎。怎么还有你焦虑的时候啦？今非昔比啊！刚才电影还挺好看的。哎哎。谢谢，我刚没注意。下次小心。还有，你今天真好看。易总，两点和高师团合作，需要安排司机接你们。糟了，把这个事给忘了。小明，我老师突然让我回去改论文，我也得去看看兼职的水果店。那下次见。好。李总，目前已拟定了三年的合作合同，能不能拿下还得看您。您好，我是诺爱集团的。是你？是你，学长，谢谢你能来分享这次创业经验。还是那句话，喜欢就得去争取。借给借我一下哦，联谊可是我们经费不够啊。没事儿，我出。谢谢学长。这样见面的话，应该不会太突兀吧？小明长，董事长要求您必须参加会议。小明，李总，小明总，你们。看看怎么样？这味儿也太大了。这家具可都是新的，优惠两千租给你，很划算了。这女孩不是。哎呀，别犹豫了，来看看。这精装二手房很多人等着呢，再不迁就。你这就是串串房，装的跟样板间一样，用的都是最便宜的材料。哎，不是阿姨，这房租这么低，谁租谁赚呢、啊？你赚的就是没良心的钱，甲醛超标，租一个月医保卡都得刷爆，不能走，这不行。哎，你年轻你不知道。谢谢阿姨，但我这租房也着急。哎，刚好我儿子搬出去了，房间是空着的，你要不要考虑在我那儿租？咱俩合租。阿姨可不是坏人，你签合同也可以的。我不是看你着急吗？好，刚好考察考察，做儿媳妇行不行？哎呦，我的天哪！阿姨，你怎么了？最近全身都酸痛，这胃口也不好。这样好一点了吧？这边坚硬。哎呦，要不我们还是去医院吧？哎，不用
小事儿嘛，正常。那怎么能是小事儿呢？一个健康就是大事儿，您别怕，有我陪着你，现在就打车。不用，嘿，好了嘿，你看你看，啊，没事了没事了，好了好了好了。我儿媳人特好，现在在家做饭呢。是吗？也到饭点了，去我那尝尝她手艺。哎呀，会不会太麻烦人家？现在就嫌麻烦，以后嫁过来不得翻天啊！<笑>吃空气吗？<笑>怎么回来这么晚呢？阿姨，我这不是想着您之前说胃口不好吗？下班路上就是给你买了这个，这些你不是破费了吗？哪儿的话，这只是我的小小心意。平常您对我的好可不止这些呢。嗯，以后您的莫斯利安青酸奶我都包了。还有，肚子饿啦？我这不是想着下班了，早点去给您买酸奶呢。晚餐不小心给忘了，想吃什么跟我说，我的厨艺可好了。<笑>爸，我到楼下了。还有最后一招。来，这是，这都是阿姨精挑细选的，给你介绍介绍。不是阿姨，我有男朋友的。哎呀，我年轻人选择机会多。你看，这是老师，这是医生。阿姨，我很爱我的男朋友，别的男人条件再好，我也不会多看一眼的。哎呀，这些条件都挺好的，要不你再考虑考虑。我男朋友就是最好的。现在是，以后更是。你要再这样，我就要生气了。好好好，阿姨错了。妈，说啥呢？你就是我女朋友啊啊，女朋友，哎呦，可太好了。<笑>妈去给你们拿酸奶啊。<笑>你什么时候做到这儿？我妈她没为难你吗？阿姨，挺好的。我可不是坏人啊，我也是看你着急嘛。以前合同也是可以的。想好妈妈，那就提前相处相处吧。嘿，好了嘿，对了，我的厨艺可好了，人还挺不错。来来来，喝酸奶。谢谢妈。很好，妈咪。哟、哦，怎么了？怎么了？谁？谁？哟、哦，大哥，我只是个女人，身上就一百，我都可以给你。一百万，远高懂孙子啊！每个月我都给你一百万。啊！哎，好了好了，这些天书。这次见高总表现不错，高总很开心。但董事会之前，你必须更像继承人，不然你一分钱也拿不到。我我还能学，我还能学。哇，哎，分量这么少，是有点少。注意姿势，别掉了。我见，这种事。唐一，小凯最近怎么样了？高总，他已经熟悉公司业务，董事会的时候您一定满意，项目不错，现在越来越有集团继承人的样子了。不过你这胡子，最近确实有点忙，搞忘了。用这个飞利浦剃须刀酒系，好好打理一下。明天的董事会准时到，别迟到。小文件怎么忘了？他就是跑龙套的，只是一个可利用的工具。唐一，多亏你才找回小凯，这执行董事的位置就有你。抱歉，董事长，我的能力还不够，不足以胜任这个位置。对呀，爸，他一个女人，有什么管理公司啊？还不如让我当呢。唐姨，你找个假货，冒充高少爷，对得起我爸对你的信任？我只是想完成董事长的心愿。说得好听，你这么做不就把集团交到外人手上，而且还让他学会了公司很多机密文件，必须让他消失。
，他只是个跑龙套，只是一个可利用的工具，他不会有晋升的机会。行，那明天的会议上，我要当执行董事。好，这两年你确实做得不错，那执行董事的位置就交给我不同意。哪有你说话的份儿、啊？作为竞选人，我有一票否决权，对吧？爸，您被骗了，他根本就不是您的亲孙子，是唐一找来骗你的。丁恩也会造假吗？这二叔，当初你故意把我抛下，想不到有一天我会回来。不可能。你只是和唐毅串通好的假演员，我不这么做，能找出你这些年犯罪的证据，把这个混账给我带走、啊！你听我解释，听我解释，我没想瞒着你。我知道，你不也相信我？我给大家带了咖啡，快来喝吧。谢谢啊，珊珊又给我们买咖啡。珊珊，你简直就是神仙同事。你的咖啡，半糖加冰不加奶。谢谢啊，我有点忙，你先帮我放这吧。大家现在有空吗？我这里有个项目，需要大家一起讨论一下。走啊，打球去啊！打什么球啊？我这忙都忙不过来了。事情多找别人分担点呗，反正这么多人闲着呢。我刚好有空，我帮你做吧。啊，嗯，不是。哎呀，行，那谢谢啊，走，打球去，走。哎，报价五百万，你给我写成五十万，你想公司破产吗？这前面的资料是瑶瑶珊珊，你叫报表之前怎么都不先检查一下？你看出问题了吧？你行了。你马上给我解决，处理不好你给我滚蛋！我帮你，这里报价没改，所以后面的金额也不对，调整一下就好了。你好厉害，我觉得我再怎么努力也没有用，想让大家都喜欢我，熬夜记大家的喜好，帮他们跑腿，皮肤都变差了。你最近看起来确实挺憔悴的。要不试试这个吧？谢谢你啊，依依。以后你有什么需要我的地方，随时叫我。不用，我自己可以。你呢，也不用讨好别人，只有注重提升能力，长期积累成长，提升自己，让自己成为不可或缺的那一个，才会是你最佳的底气。你若盛开，小豪自然来。你怎么知道我喜欢他？谁不知道呀？珊珊，下班了，一起去逛街呀？不去了。我跟唐一报了大师课，不能迟到。依依，走吧。以上就是我要汇报的内容。同样，我非常满意，合作愉快，合作愉快。这次表现的不错啊，合作完以后好给你加奖金。谢谢领导，领导，这个项目我也有参与的，是吗？你说你也有参与，那你知道这个方案有多少家企业的市场数据？你知道我们公司的报价是多少吗？你知道这个项目的启动时间又是什么时候吗？我与其想着抢别人的功劳，不如花时间好好提升自己。今晚一起吃个饭吧。不好意思，我今天晚上还要去健身呢。走吧，不然一会儿我们要迟到了。依依啊，周末我妈想见见你。好吧。不是有病啊你！你不是喜欢拍吗？我帮你多拍几张，发个朋友圈。来来来，笑一个。哎，什么什么人呢、啊？哎，你什么人啊？当然不是。这也太厉害了吧！哎呀，我是老会计了，我觉得呀，算盘又熟悉了，比电脑方便多了。要不这个你也帮帮忙呗？很闲吗？工作不饱和，可以自己交辞职信，还有你。哎，是你呀、啊！既然这么闲，那这个广告摄影方案你做。什么态度啊？你天天就知道看不起人。
吴阿姨，你吃的什么呀？这么香！我自己做的家常菜，来，你们也尝尝。谢谢。你应聘的是执行助理，不是食堂阿姨。李总监怎么突然这么凶呀？不会是故意排挤吴阿姨吧？小吴的户外录影拍摄计划非常成功，大家鼓掌。好、啊，接下来我给大家讲一下我们这次双明星。没想到人家拿了个大，小点声，别被听见了。不喜欢这个合约泡汤啊！他每天都想找你茬。妈，我回来了，救我女朋友。哎，是你呀、啊，吴阿姨。啊，你们认识啊？他就是我跟你说的那个领导啊。阿姨，刚才他偷了你的钱包，我帮你找回来了。哎，谢谢你。啊。这饭团太油了，他非要给我，我又不好意思不要。糟蹋别人的心意，有意思了。不想要可以直接说，别在这儿得了便宜还卖乖。别管这些人，还有不属于自己的工作可以不用紧。天这么热，妆这么厚，怎么拍呀、啊？天太热了，真没法拍。真真是对不起啊，确实今天太阳太大了。你说对不起有什么用？做方案都不考虑天气的吗？别急，试试这个黛珂素颜乳吧。拜拜。这个好看，谢谢你啊，易总监。客气，大家都是同事，方案很有新意，肯定会成功的。哎呀，真的没有想到，你居然是小凯的女朋友。阿姨，这些都算不得什么，都是小事儿。对我来说，都是大事儿。对了，小凯，以后你要是敢欺负依依的话，小心我收拾你。嗯，你是我亲妈吗？这么偏心。哎，你这样的醋你都吃啊？依依，甭管他，走。你也想吃什么？我给你做啊，糖醋排骨。哎呦，我最拿手了，没有问题。小姑，您放心，二号能力很强的，超凡项目交给他，没问题。你们是一个岗位，多少有点紧张关系，你是不知名的事儿。他还不知道呢，况且他是我男朋友。我相信他，这个月业绩不错，特别是唐一和阿豪还拿下了超凡这个大项目。公司决定从你当中提拔一个来担任共同的主管。主管，我们俩，嗯，考核期一个月，继续努力。阿豪，那这次机会你公平竞争呗，总不能因为这个影响我们的关系。怎么了？阿、啊、豪，你看到我那个文件了吗？一会儿开会要用的。哦、估计是走的太着急，落家里面。不会啊，我明明带了呀。我去会议室找找。哎，唐一让给车加油来着，明天接客户，别忘了啊。好、哦，没忘，我现在就去啊。行，走了啊。好，拜拜。自己的事不会自己做，啥都要叫我来。喂，小姑，这阿豪怎么回事？向我们一堆问题。小姑，你别急，我马上过来看看。哎，你怎么了？没事，我一会儿就回来。哎，唐一人呢？旷工回家陪家人，太太不像话了。总监，您消消气。我知道唐一最近是有点关系，不过您放心。我们准备结婚了，算听家里的话，倒是要个孩子，我一定让他多注意工作上的安排，也没下次了。你们要结婚了？哎，那升职的事。哦，小姐，这个您大可放心，我跟超凡集团的唐总已经很熟了，项目进展一切顺利，我相信我的指标超过唐一肯定没问题。这还像样？阿豪做的方案简直是一团乱，就是数据出点错。他也熬夜加班，我是你小姑，但不代表对他无条件容忍啊。再说了，谁不是为了现实打拼？说的好像我很轻松。最近为了这个项目，我也熬夜，皮肤都变差了。哎呀，没呢，您可是我的学习榜样，知道您辛苦。来的时候给您带了这个，还是你贴心、想的周到。项目的事儿交给我们，一定让您满意。行。最后一次啊，就知道小姑最好了。还是你嘴甜。这样，明天我去你公司接你下班，晚上回家咱们好好聚聚。好。依依，你可算回来了，阿豪升职了，是吗？那可得好好庆祝庆祝。就今天喝一顿，没问题。
人家两夫妻备孕呢，哪能喝酒啊？备孕什么时候的事儿？你，依依，这不就是迟早的事儿吗？你回归家庭，我打拼事业，合情合理啊！你不会是为了升职才？哎哎，你别胡说啊！是你自己旷工去找你什么姑姑，所以总监才做的这个决定。这事儿只有你知道。你在质疑我？<笑>唐总，您您您走。唐总好。说白了，这个位置本应该就是我的，创办项目一直是我在跟进。你能不能有点格局，权衡利弊一下，别总出小事？只有没出息的男人才会说女人强势，这种过分你也能忍？唐总，这是我家事儿。唐一是我侄女，他的事就是我的事儿，小姑。小姑，这就是你做的方案。要不是他给你修改做担保，你还真以为自己有能力。张总，哎，我们超凡是不会跟这种品行败坏、背地反咬的人。是要项目还是要人，你自己看着办。依我,我错了。阿、啊、豪，你被看出了。这个项目再给我一次合作的机会。哦，我马上提升唐为顾问的经理。哎，唐唐唐唐总，唐总。依依，我错了，我。看吧，在权衡利弊之下，你最不值钱。唐一，我孩子过生日，今天的会议你来跟进吧。好的，陈总。行，我们再看看。一个宝妈回来上班，以为自己多专业呀、啊，还给我们提建议。管管孩子得了，非要来我们这儿参会议。宝妈怎么觉得建议不好？就拿出更优的方案来指正。我站在这儿，说明家庭我打理的很好，打理你们照样可以。李总监，他生了孩子后情绪比较大，您别介意啊。依依，唐一，这不是新客户吗？你们还认识？嗯，老同学。嗯，依依总监，会议室在这边，这就是我的方案，谢谢大家。李总监。这个方案是我们的最优选，跟进了晨晨，能力也很不错的。那我来阐述一下方案。珊、哦、珊，先不用了，你去把晨晨的资料打印出来一份给易总监看。可是我还没有阐述呢。哎呀，这是百货建设的大项目，你一个当妈妈的哪有那么多精力啊？况且方案也不成熟。如果一开始没安排好。今天的会议就是浪费大家的时间。哎，不是，李总监，你听我解释。方案一，市场已经有很多案例，我们需要创新。我看这个主题就不错。既然你说不成熟，那就重新准备。周二给到。周二？这这么急这这，这不为难人吗？机会只有一次，关乎以后的合作，能不能抓住就看你们了。没有数据支撑，不行。还说老同学呢，分明是仇敌吧？宝宝，妈妈在加班，你先跟阿姨玩，周末我再陪你啊。月儿，我们以后每周都出来玩，好不好？好。去去运动园。我们去看看，小朋友。你爸爸妈妈呢？啊，刚好给孩子买了奶粉。一个人到处跑多危险啊！阿姨陪你在这等会儿。哎，豆豆，你怎么在这儿啊？你妈妈多着急啊！唐一，这陈总的孩子，豆豆。哦，我看他一个人在这附近，怕有危险，我就想着陪他等一会儿。还好没事。不过他这喝的是，我给他喝的是皇家美素佳尔的奶粉。今天啊，也是陪我孩子出来补货。小豆一直吵着饿，索性给他泡了一杯。我知道，陈总也给他买的这个。像我这样的宝妈重回职场，真的多亏从小给他打下的保护力基础。孩子体质好，我才能放心的兼顾事业和家庭。妈妈，我想去滑滑梯。我们百货商场还没有这些娱乐设施。哎，那正好可以添加一个儿童乐园区。家长方便照顾孩子，孩子也喜欢。你看看，要不可以啊？天下在方案里。对了，这次项目需要其他的帮助吧？不用，我自己可以。行，我可不会因为是老同学而降低要求啊。综上是所有方案内容。哎
。陈总，您看，不错。之前唐一就说过，公司有他信任的合作伙伴。今天看到方案，确实如此。儿童乐园的想法，你也可以尽快跟进。还有上次，我很感谢。每一个妈妈都会这么做的。<笑>陈总，那这合同，您看，不急，合同重新修改一下。哎，这不止这个项目，我想跟你们签订长期合作。这里已经准备好了。哎，陈总啊，咱们这个合作项目的内容啊，来您看啊。首先呢，呃，所以方案难度这么高，就是为了今天。爸爸这个身份意味着责任担当，不怕挑战，所以我可没有严厉，是你自己优秀。怎么办呀，依依？我这儿也做了些项目资料，要不下午我先去接待客。不好意思啊，我来晚了。你你都看见了，那我也不用再跟你废话解释了吧？对不起啊，依依，毕竟感情的事情是不分先来后到的。回到出生日记，你发什么神经啊？只在乎自己，只自由自在的。说你呢，你聋了？就凭你，还想抢我的客户和项目？你张总，这是我的方案。以上就是我的方案，谢谢大家。依依姐，你今天也太好看了吧！皮肤白里透红，气色超好。这段时间跟我一起赶方案，辛苦你了。我今天用的这是他俩，给你也买了一份。谢谢依依姐，没事儿。依依，下班记得来我的生日宴会哦。好，我一定到。哇，露露，你今天也太美了吧！就是啊，不像那个唐一，衣服穿的那么土，皮肤还那么差，就你跟他玩了。哎呀，别说他了，我今天叫他来，就是让他长长见识。上一次也是这，我的好闺蜜和我男朋友一起修理，这次换我送给他一生日大礼。不好意思，我来晚了。唐一什么时候这么漂亮？第一页，你今天好漂亮。你可算来了，我还以为你担心要给我准备礼物，就不来了呢。怎么会呢？我可是给你们准备了一份大大礼。你居然！唐一，外派学习的事情，我想再跟你沟通一下。不去真的很可惜啊。好，我去。怎么突然想通了？人只活一次，机会来了，总是要试试。随便看，哎，这件衣服还不错。梦迪，大学没毕业，在这儿当服务员呢。哎哎，你这小孩子嘛，你计较什么？哎，你这件衣服倒是还不错呢。
不好意思啊，这是最后一件了，而且是这位客户给看上的。您可以先试试这个粉红色的，这个呀、啊、更能适合您的气质。孩子随便挑着玩的，你也给我装上。不好意思，以为你儿子选的都是最适合您心意的，这么贴心的儿子还真是少有。这些衣服的吊牌都已经被他撕掉了，全无错。怎么来这儿了？那天得罪了客人，就被辞退了呗。现在来唐氏集团碰碰运气，万一能行呢？那你在这儿是？我打工呢。梦迪。哦，来了，我先走了，拜拜。一走，这个女孩安排到市场营销部，很有钱。走了，拜拜。拜拜。来，就你这学历。其实我是不太愿意招你进来的，可是我也是通过了面试啊。在这家公司，想要留下来，必须要得到我的满意。所以呢？所以这个项目就交给你了，做不好的话，自己走。都九点了，还不下班？这些项目可关乎着我转正呢。我写了四五个方案，我就不相信没一个能走得通。你不是才入职吗？怎么就接这么有难度的单？总监看了我的简历，觉得我和团队不匹配，所以啊，才要更加努力。一起吃点，真好吃！这小笼包的肉馅好新鲜呀、啊，像鲜包的一样。是啊，这是风味派的，只用了新鲜的黑猪肉，配料很干净，没有那些添加剂。就因为这个，公司备了好多，要是来不及吃早餐，这个蒸十分钟就行。难怪你爱吃，这品牌和产品实力都很 OK 的。那你赶紧把链接发给我，我也在家里面买一点。这样的话，早餐就不用担心吃什么了。行，六十八点。这次我可证明给总监看，学历低不代表脑子不灵光，到时候拿下了，让他啪啪打脸。我相信你一定能转正的，包在我身上。五百万签下了。是的，陈总监才签下。陈总监，这方案不是梦迪做的吗？怎么会是？易总，实习生是没有签单权限的。认命吧！从一开始你就输在起跑线了，你有什么资格待在这儿啊？所以自始至终拿不拿得下项目都是个幌子。哎呀，你都已经在这儿待一周了，已经很给你脸了，要知足啊！赶紧滚！该走的是你了。哟，哎，易总，易总，啊。啊我这么做也是为了提升整体的团队质量，他根本就不配呀、啊！什么时候实力是一张毕业证就能概括？看，五百万的单子还不足以证明。这是我，原谅我拿下了。一没远见，二不诚恳，还贪心别人的劳动。再好的千里马，在你狭隘的眼里都变成了凡俗。我留你何用 ？C 走吧。啊